Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогая церковь. Я рад приветствовать вас в Доме Бога Живого. С миром. С миром. Да, я думаю, что мы должны приободриться. Уже достаточно времени прошло даже сверх того, как мы обычно начинаем служение, чтобы нам проснуться и быть готовыми к богослужению. Сегодня особое служение. Я думаю, вы уже видите, что у нас в гостях Музыканты, которые будут сегодня прославлять Господа на инструментах и пением. И мы будем молиться о том, чтобы Господь благословил их и благословил все это служение. Я хочу прочитать Псалом 97. «Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение свое, открыл пред очами народов правду свою, вспомнил Он милость свою и верность свою к Дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу, вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте, пойте Господу с гуслями, с гуслями, с гласом псалмопения, при звуке труп и рога торжествуйте перед царем. Господом, да шумит море, и что наполняет его, вселенная, и живущие в ней, да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю, Он будет судить вселенную праведно, и народы верно. Помолимся. Дорогой Господь, слава и благодарность Тебе за то, что Ты позволяешь нам в этот день Воскресный день предстать пред лицо Твое. Боже мой, мы пришли в дом Твой, мы пришли как дети, мы пришли не как чуждые Тебе люди. Господь, мы знаем Тебя, мы понимаем, что Ты есть великий и всемогущий Бог, Господи, и наши сердца, наши колени, наш разум, он склоняется пред Тобой, пред Твоим величием. Господи, мы не можем постичь величие Твоего. Господи, мы не можем постичь и понять, как работает эта вселенная, которую Ты создал некогда, которую Ты запустил как часовой механизм, Господи, она продолжает в течение тысяч лет, продолжает, Господи, совершать этот путь, который Ты назначил ей. Боже мой, Ты назначил путь спасения каждому человеку, Человеку, и для этого Ты отдал Сына Своего Единородного, и мы благодарны Тебе, мы славим и поклоняемся Твоему Святому имени за то, что Ты, Господь, сделал это по милости Своей, по доброте Своей, по любви Своей к человечеству. Слава и благодарность Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя, Иисус, за жертву, которую Ты совершил на Голговском кресте, за боль, за унижение, за побои, которые Ты перенес. Но более того, Господь, мы благодарны Тебе за то, что на этот крест Голговский Ты взял наши грехи. Ты послал прощение нам. Ты искупил нас, Господь, от смерти, которая принадлежала нам за грехи наши. Господи, Ты все это сделал по милости Своей и любви Своей. Слава Тебе и благодарность, Господь. Мы прославляем Тебя, Дух Святой, который является водителем церкви. Господь, и мы благодарим Тебя за то, что Дух Святой наполняет сердца наши, привлекает нас к Тебе, указывает нам путь правды и ведет нас к вечности с Тобой, Господь. Мы благодарны Тебе за это, за Твою великую заботу и опять о каждом человеке. Слава и благодарность Тебе. Господь, и мы благодарим Тебя, что сегодня, в этот воскресный день, Ты позволил нам прийти в Дом Твой, поклониться Тебе, помолиться Тебе и соприкоснуться с Тобой, с великим, красивым, всемогущим Богом, который заботится о детях Своих. Слава, слава, честь и поклонение Тебе, нашему Господу, во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Итак, общим пением с помощью наших музыкантов мы будем петь 157 номер сборника «Братья, все ликуйте».
Дорогой Господь, наши имена записаны в книгу жизни. Боже мой, по предведению Твоему, по премудрости Твоей, Господь, Ты знаешь каждого по имени. Ты знаешь каждого человека, который идет путем следования за Тобой. Боже мой, мы настолько не безразличны Тебе, что Ты печешься о нас каждый день. В том числе и в этом дне, Господь, Ты проявил особую заботу, Ты даешь нам возможность быть на богослужении, Ты даешь нам возможность слышать Слово Твое, Ты даешь нам возможность слышать прекрасную музыку, которую Ты сотворил. Слава Тебе, Господь, за то, что Ты сохранил наше здоровье, за то, что Ты послал благополучие в наши семьи, в наши дома, Ты посылаешь мирное небо над головой, Ты благословляешь нас в этом государстве, где мы живем, Господь, слава Тебе за все и благодарность. И мы просим, чтобы в этот момент, когда мы предстали пред Тобой, мы могли оставить все, что, возможно, связывает нас с этой землей, все заботы, все тревоги, все мысли, неугодные Тебе, Господь. Мы просим, благослови Церковь Твою, предстать пред Тобой, поклониться Тебе, высушить Слово Твое, понять, Господь, что Ты хочешь сказать Церкви Твоей, чтобы Слово звучало через проповедников в силе Духа Твоего Святого. Мы просим Тебя, Господь, и чтобы Дух наш был восприимчив к этому Слову, чтобы это Слово проникало до глубины разделения души и Духа нашего, Господь, чтобы это Слово изменяло нас и формировало Церковь, которая является невестой Твоей, угодной Тебе, Господь. Мы просим, благослови весь ход этого служения, благослови певцов и музыкантов, благослови всех, кто будет служить Тебе на музыкальном музыкальных инструментах, Господь, кто будет слушать эту музыку, кто будет созерцать красоту Твою, кто будет молиться Тебе, кто будет преклоняться перед Тобой. Благослови, Господь, как нашу церковь и наше богослужение, так и церкви по всему лицу земли. Мы просим и молим все это во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. 589 номер сборника «Что за друга мы имеем?» Град крепкий, Бог наш и оплот, и наша жизнь. Есть. 
слава. Из рабства тьмы он свой народ освободил навеки. Наш древний враг силен, нас ненавидит.
Дорогие братья и сестры, ведь я хрип совсем. Вчера была конференция, четыре недели сессии, репетиции. Вечером был большой такой благотворительный вечер, объединенный хор студентов, оркестр был. Но мы спешили к вам. Честно скажу, спешили к вам, хотя больше четырех часов нужно было проехать и успеть собрать вещи как-то. И я рад, что мы видим ваши лица. Для, вас, для нас ваша церковь родная, для меня, по крайней мере. Спасибо, что вы принимаете нас. Видеть дорогих друзей, вот, Антон Михайлович, мы видим неожиданно. Приветствуем также. С вашим позволением мы продолжим программу. И сейчас прозвучат две э, песни Дворжика из цикла «Библейские песни», псалмы. Я не знаю, представляли ли вас группу, не представляли, это представлю. Вот Павел Баранский здесь, он живет в Москве, хотя он с Украины в прошлом. Он лауреат международных конкурсов, можно сказать, оперная звезда. Он с нами трудится постоянно, наш брат во Христе. А Раиса Папаэлиди, она прилетела из Греции. Она училась, вообще она из России, из Осетии училась в медицинской академии, аспирантура. Лет восемь была концертмейстером оркестра Лолос. Вот, много было поездок. И теперь мы снова вместе здесь. Аня Черная тоже, москвичка, тоже приехала из Осетии, как и, как и Рая. Как и Рая тоже, приехала из Осетии, тоже училась в Москве, многие лет играла в оркестре Логос. Вот. Лилия, она с Украины, но давно живет здесь, уже не первый раз в нашем составе. Ну и, конечно, вот маэстро Аларказик, с которым мы... 79-го года, многим он вам знаком по работе в России. Ну и Кирилл Евгеньевич Гончаренко, вот, несомненный, несмен, бессменный такой вот и спутник, я бы сказал, мой большой помощник, но ну и сам уже руководитель Большой Церкви в Москве. И, вот, так что ГБС, у всех у них есть титул, лауреатов и так далее, я не буду представлять. Но самое главное, они трудятся для Церкви. Всегда, когда возможно, и насколько есть такие возможности. Ну, Алена здесь тоже москвичка. Вот она воссоединилась с нами здесь, в Москве. Она участвовала в нашей работе в институте. Там же Людмила Неаминовна. Но она сегодня, по-моему, не будет в этой программе. Вообще она принимает большую часть тоже в музыкальной программе. Я благодарю вас за внимание. И мы послужим во славу Господа.
Когда мы со Христом свече слова идем, что за славу Он даст нам найти, повинуясь во всем, все прибудем мы в нем, кто послушно с ним хочет идти. Слушай, Савер, не другого пути, обрести вечную жизнь, лишь в Иисусе Христе. Скажет, пойдет, 
что прикажет с несом, не страшись, но послушно иди. Слушай, Сахель, не другого пути, обрести вечную жизнь. Ишь в Иисусе Христе, слушай, Савель, не другого пути, Обрести вечную жизнь, Лишь в Иисусе Христе. В самом начале, наверное, многие из вас узнали, был спет гимн, так называемый гимн реформации Мартина Лютера. Многие знают его под переводом «Господь убежище покров». И после было три инструментальное, где мы сыграли тоже, наверное, для вас известный гимн «Жизнь лишь одна». Ну, музыкальное служение может быть и со словами, может быть и без. Если вы помните, в Писании есть некоторые места, когда, например, мы знаем, что играл гуслист и пророк пророчествовал. То есть была музыка без слов, и она вдохновляла человека на особые э, Божьи откровения. И сейчас также мы ну, во славу Господу для вас хотим э, сыграть э, еще одно трио, э, которое в русском переводе известно нам, как э, э, «Издали нам сияет страна». Ну, я думаю, мы понимаем, какая страна нам всем издали сияет. Дорогие братья и сестры, если вы выдерживаете мой голос такой, тогда я несколько слов просто скажу о реформации. Просто буквально несколько 
моментов, связанных с музыкальными реформами Мартина Лютера. Мы знаем, что то, что произошло 500 лет назад, оказало в дальнейшем колоссальное влияние на развитие, можно сказать, мировой истории. Это касается и культуры, это касается и многих других аспектов церкви, конечно, но и музыки тоже. Мартин Лютер был сам замечательным музыкантом. Не только был богослов, проповедник, но был замечательным музыкантом, и он владел флейтой, пел неплохо, знал контрапункт, то есть сочинял музыку. Вот сегодня прозвучал хорал в начале. Он звучит на немецком языке «Ein Feste Burkind ist unser Gott». Когда-то э, Маркс назвал Марсельезой реформации, так назвал, вот, как бы революционный гимн. На самом деле, это духовное песнопение, она сегодня, самое сегодня обвиняет все конфессии, католики поют уже давно, как гимн реформации. Но что сделал Лютер? Первое. Он отказывается от Григорианики. Что такое Григорианика? Это григорианские напевы, католические, которые были составлены еще в средние века. Григорий Великий Папа был такой. Он беспокоился о том, что было единство в богослужении. Католическая церковь распространялась, захватывала новые и новые страны и достигла британских островов и так далее. И ему хотелось, чтобы везде было единое богослужение, церковь едина. Между прочим, мудрая мысль. И вот он вводит григорианские напевы. И поэтому становится везде одинаковое пение. Но продуманно это делает, потому что григорианский напев, он не должен был вызывать каких-то плотских чувств, желаний человека, который приходит в церковь. Он должен обратить душу человека к Богу. Но до него церковь пела общим пением. И э, Амвросий Миланский, епископ 4-5 века, он развивал общее пение. Мы поем до сих пор гимн, который считается, что это он написал. «Боже, славим мы тебя». А вот введением Григорианики церковь перестала петь. Стали петь только священники, особо подготовленные люди. Ко времени Лютера церковь молчала. Церковь молчала, и Лютер возвращает общее пение в церковь. Вот. Мы с вами в этом отношении наследники Лютера. Именно он, ему принадлежит заслуга возвращения общего пения в церковь. Каким образом? Он отказывается от григорианских напевов, обращается к интонациям народной песенности, немецкой, то, что было близко к человеку отказывается от латынского текста, ну не совсем он там реформирует Мессу, ее оставляет, но, так сказать, в основном переводит Библию на немецкий язык, и служение становится на понятном народу языке Библии. И потом вот создаются новые гимны, песнопения, мы поем до сих пор. И хоралы что он делал, Лютер? Он писал, создавал много текстов стихотворных, и эти тексты приспосабливались, или на них писалась музыка, близкая интонациям народной песни, но в хоральном стиле. У него была, была своя комиссия музыкальная, Конрад Рупш и Аган Вальтер, это известные музыканты этого времени, он не работал один. И вот он занимался такой деятельностью, и целые группы учили эти хоралы и ездили по деревням, по городам, там, по всем поселкам, и пели эти хоралы, в которых излагалось вероучение, новое вероучение. И народ начинал петь эти гимны, петь эти хоралы, и тем самым воспринимал учение Лютера, которое он преподавал. Много столетий спустя вот такой же дорогой идет Иван Степанович Проханов. Его направление. Он говорит композиторам создавать музыку в русском стиле. Появляется целая плеяда композиторов. Мы сегодня говорим о композиторской школе целой. Появляются гимны, и гимны Проханова тоже вероучительны. Вот в этом такая интересная параллель. 
Проханов это делал осознанно. Сегодня для нас очень важно, вот мы отмечали, вчера было много докладов, в том числе и Вальтер Завадский, это известный профессор анабаптистской минонистской семинарии, он здесь у нас в России, он приезжал, вот Анатолий Михайлович знает, он какое-то время жил, его большая работа, вот такая очень крупная евангелическая движение в СССР. Интересно написанная книга, в нем вчера был замечательный доклад. Причем доклад, он брал э, славянскую песенность, поэзию и музыку, то есть я имею в виду музыка и, и поэзия, и искусство славянского братства, то, что мы уже родили или появилось в нашем братстве. Он анализировал это. Я надеюсь, мы переведем это на русский язык и издадим. Ну вот я это хотел вам передать, просто чтобы вы почувствовали, о чем, чем мы вчера занимались. Вот. Это очень интересная тема. Вот. А сейчас я хочу предложить сыграть великий Бог нам. Вы не возражаете?
Мы дадим небольшой перерыв музыкантам, попить водички, может быть, передохнуть. Мы благодарны за это благословенное служение. И э, сейчас некоторые объявления церковного порядка. Ноябрь – это месяц благодарственных молитв. Церковь молится, благодарит Господа за все те милости, за э, все то обилие благословений, которые мы видим в нашей жизни. Мы очень часто благодарим Господа за нашу физическую жизнь, когда мы Господу говорим благодарность о том, что Он дает нам здоровье, дает нам мирное небо над головой, дает нам благословение, которое, возможно, многие не, не имеют. Я хотел бы, чтобы в наших молитвах благодарности мы не забывали молить и благодарить Господа о наших духовных благословениях, которые на самом деле гораздо более многочисленные, чем наши физические благословения. Благодарить Господа о прощении, благодарить Его о долготерпении Его, благодарить о той заботе, которую Он проявляет, когда Он заботится о церкви своей, благодарить о том, что Дух Святой наполняет каждого человека, Дух Святой указывает путь, куда следовать. Нам есть о чем благодарить нашего Господа. Пожалуйста, этот месяц, месяц особый, месяц благодарственный, молитесь. И э, особенно я хотел бы видеть всю церковь, без, без исключения, в этот четверг, в 8 утра, в день благодарения на благодарственной молитве. В 8 утра мы будем иметь служение, в четверг здесь э, мы будем 
в основном мы будем молиться. У нас будут несколько проповедников, которые будут нам, нас, нас настраивать на молитвенный дух, и будет вся церковь молиться молитвой благодарности Господу нашего, потому что нам есть за что благодарить. Мы входим в праздничный сезон. Следующее воскресенье мы опубликуем график всех праздничных богослужений, поэтому сейчас я не буду тратить на это время. Я только хочу сказать, что 3 декабря сестринская молитва, я напоминаю об этом. И еще одно объявление. Молодежь готовится к поездке, миссионерской поездке. Они имеют желание, по крайней мере, на данном этапе они молятся о том, чтобы Господь устроил все это. Они хотят поехать в Украину и, в частности, в Одессу для того, чтобы провести там ну, какую-то часть лагерей, которые проводят для, для детей неимущих, для сира, для тех, которые нуждаются в особенной опеке в Украине. Для этого они будут периодически проводить такие, как называемые, фандрейзинг, то есть будут собирать с нас деньги. Но они не просто просят деньги, они готовы потрудиться или каким-то образом послужить, послужить нам. Они в данный момент они приготовили некоторые сладости, и в конце собрания вы можете их приобрести. Они эти деньги берут не себе, а эти деньги собираются для того, чтобы они могли поехать на это служение. Если у вас есть какие-то мысли о том, как они могли бы заработать у вас деньги, вы можете им предложить э, такой план. Я им уже предложил один план. У меня на участке собралось много железа, они могут приехать, собрать, сдать, заработать, заработать денежку. А за то, что еще приберутся у меня на участке, я еще им дам сверху этого. Подумайте, если у вас есть что-то такое, чтобы они могли для вас сделать полезного, я думаю, что они с удовольствием это сделают. Это и нам будет хорошо от этого, и им будет благословение. Ну и, конечно, нельзя, дети, чтобы привыкали к дармовым деньгам. Да? Нужно всегда научиться, чтобы э, э, зарабатывали и имели способность потрудиться и заработать. На этом все наше объявление закончено. Сейчас мы будем участвовать в материальном служении. Я попрошу всех приготовиться. Мы будем жертвовать на нужды церкви, на нужды благовестия, на нужды построения Царствия Божия. Поэтому, братья, которые совершают сбор, пожалуйста, выйдите. Мы помолимся, чтобы Господь благословил это материальное служение и будем продолжать нашу музыкальную часть. Помолимся. Милосердный Господь, хорошо нам здесь, хорошо нам в Доме Твоем, хорошо нам в общении друг с другом, но все это сделал возможным Ты. Дух Твой, который наполняет сердца людей, объединяет нас в одно единое, в одно тело, в один организм. Господь, Ты позволяешь нам присутствовать в этом помещении и иметь наслаждение, когда мы слушаем эту музыку. Господь, когда мы слушаем слова, которые величают Твое святое имя, когда мы узнаем гимны, которые с детства, возможно, мы знаем и поем, Господи, когда мы слышим историю, каким образом все это формировалось, Боже, мое сердце наше радуется, что мы являемся частью великого процесса искупления людей, который Ты совершаешь здесь на земле. Господь, я благодарен Тебе за это, благодарим Тебя за музыкантов, за певцов, за тех, кто трудится, за тех, кто, Господи, служит Тебе, за тех, кто несет это искусство христианской музыки в люди, Господи. Господи, мы благодарим Тебя и просим, чтобы Ты благословил их труд, благословил служение, послал успех, Господь. Мы просим Тебя об этом. Благослови и нашу церковь, Господь. Мы любим музыкальное служение и просим, чтобы у нас всегда также был успех в этом служении, чтобы мы могли развиваться. Боже мой, и славить Тебя, славить Тебя достойно, славить Тебя с восклицанием, с хвалой, Господь, и радуясь этому великому общению, которое мы имеем посредством музыки. Слава Тебе, Господь, за это. Боже мой, мы к Тебе идем с нашими пожертвованиями, Господи, мы принесли то, что Ты уделил нам, чтобы мы могли заработать и... 
Благодарим Тебя за то, что Ты посылаешь работу, за то, что Ты посылаешь мирное небо над головой, даешь здоровье. За все это мы Тебе благодарны и просим, чтобы эта жертва, она была на пользу Тебе, на пользу Церкви, на пользу Царствия Твоему. Господь, особенно там, где есть возможность распространять Евангелие и Слово Твое, дай нам, Господи, потрудиться там. Дай нам потрудиться через молодежь, когда они поедут и будут благовествовать, Господи, о Тебе, детям несчастным, обездоленным. Мы просим, чтобы это зерно, это семя сеялось и так. Там, Господь, особенно там, где людям трудно, где они готовы воспринимать это слово, где почва более удобренная, Господь, чем здесь, в этой местности, где люди ни в чем не имеют нужды, Господь. Мы просим, умоляем, благослови эти планы, которые имеет молодежь, и если это угодно воле Твоей, устрой, Господь, и дай нам поучаствовать в этом деле. Господь, мы просим, чтобы Ты благословил всю нашу церковь, церковь со всеми нашими нуждами, с нашими планами, Господь, и особенно в эти праздничные дни, когда будет много подготовки. Благослови всех тех, кто готовится к этим служениям. Пошли, Господь, успех, пошли шли им, Господи, чтобы они все это приготовили и имелось, и было у нас хорошее служение во имя Твое, где Ты был бы прославлен. Благослови, Господи, продолжение этого служения. Мы молимся во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Итак, общим пением 665 номер сборника «В час, когда труба Господня». Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, хочу привести вам приветы с далека из Эстонии. И теперь, я надеюсь, что вы, может быть, и в советское время не еще помните некоторые самая высокая баптистская община в Советском Союзе, это было Таллин Олебсте. Я из этой церкви, диакон этой церкви, и... Я надеюсь, что Господь нас вместе здесь сегодня благословит. Мы часто вспоминаем эти времена, когда русские верующие приехали у нас, и надеюсь, что многие из вас были и стали благословенными в нашем церкви. А теперь, в этом, сейчас в этом богослужении мы хотим вам играть одного производения, 
эстонского русского композитора, современного композитора Калина Криорьева, кто очень глубокий православный человек. И она написала мне произведение для велончели с роялем «Молитва». И эта молитва выражает покажлужение в раме. Это выражает, как велончелист, как верующий, кто молится у алтара и открывает свое сердце перед Богом. А где-то далеко, на полконе, поет хор свое песнопение, церковные пьесы. И мы не мешаем друг друга, так как рояль играет роль хора. Мы должны очень редко встретиться, но мы должны сотворить общее молющее обстановку в церкви. И я прошу вас, эта музыка может, современная может быть для вас немножко чужой, но так как мы с хором, с роялем не мешаем друг друга, я прошу, чтобы это не мешало вас, а чтобы вы могли соединиться и в своем сердце молиться Богу. Иногда мы вместе в общине молимся, и мы слыш не слышим, что эта сестра или братик там э, в угле молится. И мы хотим вместе молиться, но не слышим эти слова. Но здесь не надо слушать слова. Здесь мы должны быть в одном духе и молиться. И когда эта молитва окончается без слов, так-то мы слышим только тихий голос, как священник поет «Да святится имя твое».
но вы можете сыграть до черты номер со скрипкой. Вы меня слышите? А? Дорогие братья и сестры, какой замечательный день нам Господь подарил. Слава Господу! И казалось бы, и хотелось бы, что это прекрасное пение, эта музыка никогда не прекращалась, это небесное пение. 
Слава Господу, что мы можем своими талантами, разным, разными талантами славить нашего Господа. Я хочу сначала поблагодарить Господа, всю вашу церковь, пасторов, за это приглашение быть здесь. Я впервые в этой церкви, впервые в этом штате. И действительно необыкновенная радость чувствуется и братьями и сестрами это единство в духе. И такая неожиданная встреча с Гим Семеновичем, это мой оркестр, это действительно особый подарок для меня. Я помню, когда вы приезжали с вашим хором в мою церковь, которую в Клину построили, это был особый, и до сих пор вспоминают, и благодарят Господа за это, был особый праздник и торжество. И действительно, слава Господу, мы можем только благодарить нашего Господа. И вот когда я думал, какую тему избрать для проповеди и о чем поделиться с вами, первое, что мне пришло как раз на сердце, давайте встанем и помолимся молитвой «Отче наш». Все вместе помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на этот день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. И вот Словом Божьим, которым хотелось поделиться с вами, это книга пророка, пророка Исаи, 40 глава, 26 и 31 стихи. Пророк Исаи, 40 глава, 26-31. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство и счетом, счетом. Он всех их называет по имени, по множеству, могуществу и великой силе. У него ничто не убывает. Как же говоришь ты, Иаков, высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего? Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он удает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновляться в силе, обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Аминь. Действительно, очень ободряющие эти слова, которые поддерживают нас в тот момент, когда мы ощущаем слабость, или разочарование, или трудности, проблемы в жизни. Как часто это бывает, и вот эта тема такая, что Господь с нами всегда. Где бы мы ни находились, в какой стране, где бы мы ни находились, каких трудностей ни испытывали, Господь с нами всегда. И даже появляется, когда отчаяние, или кажется, что мы молимся, Господь не слышит. Кажется, мы молимся, Господь не отвечает на наши молитвы. И хочется возвать Господу и сказать Господи, ты не слышишь, разве ты не слышишь молитву нашу? Почему ты не отвечаешь? Пусть в наших сердцах будет вечное упование на Господа, полное доверие Господу, Господь всегда с нами и слышит, и отвечает на нашу молитву. Только когда это Он знает, когда Он ответит на нашу молитву. Для меня очень серьезный, такой мощный, Пример был когда-то, я услышал э, о первом визите Билли Грейма в Москву. Я думаю, Виктор Семенович знает этот первый визит, или читал, э, в 1957 году. 
Он приехал инкогнито, сидит на скамейке на этом стадионе, в Лужниках, и молился Богу. Никого не было вокруг, он молился Богу. «Господи, открой двери в этой стране, где преследуют за веру, где не дают читать Библию, где невозможно найти Евангелие. Открой, Библию, чтобы, э, открой двери, чтобы здесь провести на этом стадионе евангелиционное собрание». Я думаю, Господь ответил ему только потом. И вы знаете, сколько он ждал лет? Более 30 лет. Ответ на этот вопрос. Найдется у нас терпение на наши молитвы. Мы хотим сразу получить ответ. Господи, почему ты не слышишь? Почему ты не отвечаешь? Господи, почему я уже столько молюсь? Какие проблемы? Мне звонила одна женщина с церкви, говорит, я молюсь, молюсь. У меня проблема. Господь не слышит, и Господь не отвечает. Господь и началось вот такое паническое состояние, и мы его называем ропот. И уже, уже начинает ропот на Господа. Это великий грех, когда человек не имеет терпения. Господь дает терпение. Господь дает возможность терпения. Господь дает возможности нам э, послужить Господу. Только надо твердо уповать на него. И вот этот пример, когда Белигрейм, когда столько, больше 30 лет ожидал ответа, и потом вдруг двери открываются, и он появляется и приезжает в нашу страну и проводит евангелизацию, это, конечно, было чудо великое. И часто мы задаем эти вопросы. Почему? Почему? И не можем на, ответить на вопрос, почему ты пришел сегодня в церковь? Почему ты вообще ходишь в церковь? Почему? И вот это, как говорят, 100 тысяч, почему? И вопросов, ответов на эти вопросы не существует. Казалось бы, но Господь знает, что... В нужное время, в нужный момент он ответит и направит. И вот прежде, недели три назад в церкви я задал вопрос, такой провел эксперимент, задал вопрос в церкви. Давайте, братья и сестры, разберемся и ответим на вопрос, почему мы христиане? Почему я христианин? И вы знаете, шесть человек вышло и ответило. И вот я Интересно для меня было услышать, что практически 90% на этот вопрос, почему я христианин, почему мы христиане, они не отвечали точно на этот поставленный вопрос, а практически отвечали на вопрос, почему я верующий, или как я пришел к вере, что послужило, что толкнуло меня, почему я пришел к вере, а вот почему я христианин, ответил только один человек, очень четко и ясно, Христос мой личный спаситель, принял его в сердце как своего личного спасителя. Конечно, это очень близко для верующих людей, когда что верующий христианин, это само собой разумеется, но если вспомним, что на самом деле это серьезное серьезные вопросы, серьезный ответ, что на самом деле бывает очень часто, что я верю, говорит, но не верю во Христа. Я верю, что Бог существует, но не принимаю Христа. И вот это большая ошибка. Потому что вот эта троица, наша святая троица, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, это неделимое единое. И вот когда я задал вопрос, я вспомнил, почему я именно христианин. Я вспомнил историю Льва Николаевича Толстого. Я в детстве, в юности очень увлекался Толстым. Если вы, может, бывали в Хамовник, есть такой район в Москве, Хамовники, недалеко от метро «Парк культуры», там есть дом-музей Толстого. Я один раз побывал и увидел 
Я этого не знал. Сразу скажу, что мы знаем про заведение Толстого, там роман Анна Каренина, «Война и мир» и так далее. Но тут я увидел 90 томов вот такой толщины. Это целая библиотека, которую написал Лев Николаевич Толстой. 90 томов – это библиотека целая. А эти романы, которые мы знаем, это вот небольшая часть этой библиотеки. Так что же писал Толстой? Он писал Толстой, Толстой писал о том, что он понимает и его отношение к Богу. И как он понимает, принимает Христа. Или, наоборот, не принимает Христа. Он, принимал, он говорит, я верующий, но он Христа принимал как великого учителя, как великого э, лидера, религиозного проповедника и все, но не Бога. И вот для меня было в то время очень... Э, Показательный пример, что не принимая Христа и не приняв Христа в свое сердце, он не, он не нашел покоя всю свою жизнь. Он не нашел покоя. И даже умирая 82 года на смертном одре, он убежал, вы знаете, из дома, из Ясной Поляны, и заболел на станции, его садили, у него большая температура, и дочь его Александра приехала, и он ей диктовал, определение Бога. Вот даже умирая, он не мог найти ответа в себе. Не приняв Христа, он не имел мира. Не приняв Христа, он не имел покоя в сердце. Не приняв Христа, он не мог вот эту троицу в полноте, он не мог успокоиться. Он вот сейчас запиши, запиши, вот сейчас я знаю, вот сейчас я, кажется, дошел определение Бога. И вот он верующий человек, но без Христа он ничего не мог найти и сделать в этой жизни. Господь в полноте своей только дает эту веру. В полноте своей, вот в эта Троица святая, когда он дал Духу Утешителя, был на земле и совершил вот это, как вот э, ваш э, брат Пресвитер молился, что... Именно на Голгофе совершена победа над грехом, над дьяволом. Именно наши грехи пригождены там. И потом Господь совершает чудеса в нашей жизни. Опять возвращаясь к началу, к теме «Господь всегда с нами». И вот, вот это понимание, осознание, что Господь всегда с нами, дает нам силу и идти по этой жизни, преодолевать многие трудности. Вспомните Моисея, когда Господь сказал, ты выведи народ израильский из рабства, из Египта, выведи его. И Моисей испугался. Он сказал, кто я? И сейчас мы тоже можем сказать, кто я? Что я могу сделать? Почему Господь брал Моисея? Мы не знаем. Господь знает ответ на этот вопрос. Но Он сказал, кто я, чтобы мог это сделать, вывести? Это невозможно, это трудно, это, это, я ничего не могу. Он отказывался, отказывался. Господь просто сказал, я с тобой. И если я с тобой, чего тебе бояться? Как это можно? У тебя будут силы, я с тобой, иди и делай. И вы знаете, он вывел народ израильский, он провел через Черное море, воды расступились, он провел, и потом, когда войско фараонова пыталось догнать его, эти волны, волны э, уничтожили это войско, и он это сделал, он совершил, он послушался Господа. Иногда мы слушаемся Господа, но часто боимся, что делать. У меня такое же, такое ощущение тоже было, и такое такие чувства и такой страх, когда церковь кляну, сначала, когда больше 40 лет я в этой церкви, 20 человек вначале было, потом стала расти церковь, потом уже стало 120 человек и так далее, переполнена церковь. И ко, э, ко мне подошли уже несколько человек из общины и говорят, пастор, мы должны строить церковь. Мы не умещаемся в этом маленьком домике. И вот 
первая была такая моя реакция, тем более, вы знаете, в 90-е годы так все было, это все сложно, и, и, все ломалось, экономика ломается, денег нет, и, люди много очень пожилых, пенсии маленькие и так далее. Ну, я думаю, вам говорить об этом не надо, все это знаете. И вот он, этот человек подошел ко мне и сказал, вернее, я, я ответил на этот вопрос, строй, где строить церковь, вы понимаете, что вы говорите? Мы не найдем денег построить, где мы будем строить, как мы... Это невозможно. И до сих пор я помню эти слова, которые он сказал мне, и мне стало стыдно за мое такое неверие, как бы. Умом я понимал, что для Господа все возможно. Тут думал, а вот как вот начать, что делать? Он так поглядел на меня, это был очень пожилой человек, и сказал, пастор, ты должен иметь веру. Ты должен иметь веру. Спасибо, давайте будем молиться. И мы полгода молились, и потом я остановил, остановил служение, вышли на... У нас садик такой был, деревья. И вот на этом месте решили строить. Вышли все, возложили руки, подняли руки, помолились. И вот с этого момента, как только мы помолились, начались чудеса. Даже больше я скажу вам, поделюсь своими такими внутренними семейным вопросом. Вот Андрей Павлович знает, он знает мою спутницу, Рима Анатольевна, она, я приезжаю домой, я говорю, мы будем, будем строить. Она, что ты наделал, зачем ты? Это все проблемы. Это вы ничего не а за все ты будешь отвечать. Ты виноват будешь во всем. Где деньги взять и так далее. Я говорю, у меня только одно – если это Господу угодно, если это воля Божья, все будет сделано. Она со мной не согласилась в тот момент. И вот чудо. И говорю, чудо. Я за эти семь лет, пока мы строили цель, я столько чудес много испытала. Господь, ну просто. Книгу можно написать о том, какие чудеса Господь делал. И вот именно после этого разговора, три дня позже, идет звонок из Техаса. Мой, мой старинный друг в Техасе. И говорит, Анатолий, я слышал, вы собираетесь строить церковь. Я говорю, да. Ну, вы знаете, что такое tax return, да? Когда в конце идет налоги выплачиваются, а потом где-то в апреле идет пересчет, и переплаченные деньги возвращаются. Я думаю, вам это не надо объяснять, вы знаете, вот система здесь. И вот он сказал, я получил очень большую сумму tax return, возврат денег. Большую, я могу сказать, это не секрет, 20 тысяч долларов. По тем временам, в те годы это были очень большая сумма. Мы голову ломали, где взять деньги, начать строительство, где копать котлован, что делать. Я так положил трубку и говорю своей спутнице, Рима, иди сюда. Вот ты говорила об этом, а вот Господь усмотрел 20 тысяч долларов. Надо скорее начинать вот это чудо. Она заплакала и говорит, прости, пожалуйста, я не верила, я не понимала, что... Говорю, Понимаю, вот это Господь учит нам, во-первых, полностью доверять, а как сделать? Сам Господь знает, как сделать. Как Моисей сказал, а кто я, зачем, почему я, почему мы строим церковь, почему получилось так? Я вот, оборачиваясь назад, думаю, это чудо великое что церковь стоит. И вот мне э, на днях тоже говорили, что если бы ты или уехал в Америку, или куда-то еще, и не, не стал делать, то сколько э, душ пришло за это время в эту церковь построено. Сколько уже посменилось одно, второе, по третье поколение, и люди идут и спасаются. Я тоже так, так же могу сказать, как Моисей. Почему я? Господь указал... Делай, это твой труд. Моисей склонил голову и начал совершать труд. А Господь сказал, я с тобой, иди и делай. И это великое, 
великое назидание всем нам, что послушание. Даже если мы что-то не понимаем, но если мы знаем, что воля Божья такова, надо служиться Господа. Господь избрал Моисея, Он избирает вас, дает вам и мне, каждому, возможность потрудиться для Господа. Цените это. Тоже Господь не только избирает, Он и подготавливает нас, Он и помогает. И Он был рядом и всегда помогал, и помогает, и будет помогать каждому из нас. Дается возможность, как мы эту возможность любить, служить, участвовать в его труде, использовать зависит уже от нас, немало не сомневаясь. И у каждого свой дар. Вот возьмите свои дары, как и вы имеете. Даже чашка воды, холодной воды, кому-то принести или навестить больных. Очень большое сейчас у нас движение среди молодежи. К сожалению, большие проблемы с наркотиками и алкоголем. И вот репцентр образуются революционные центры. И посещая эти репцентры, действительно видишь, как Господь чудеса делает. Совершенно погибающие души и физически, и духовно приходят к Господу. Приходит в церковь и славит Господа. И вот это чудо великое. Они были, есть и будут. Господь и здесь в вашем городе. И я прошу также молитесь за нашу церковь там, в Клину. Я бы еще раз благодарю за пасторов, за приглашение приехать сюда, потому что мы действительно едины в духе. Мы действительно связаны нашими молитвами. Молитесь за нашу церковь. Мы будем молиться за вас. И я, конечно, много расскажу и о вашей церкви. А кто сможет приехать, приезжайте всегда. Ген Семенович был, и, в общем, очень много потрудился и послужил у нас. И действительно хочется, чтобы это пение и служение его дарами, которые он имеет, никогда не прекращалось. Отрадно и радостно слышать, что... Многие, особенно сейчас, многие-многие у нас больше, было много очень пожилых, но сейчас больше и больше молодежи приходит. Интернет стал использоваться для этого. Ищут церковь в поисках. Находят интернет, церковь приходит. Я спрашиваю, как ты пришел или пришла в нашу церковь? Кто тебе сказал? Тоже интересно. По интернету нашли. Хочу покаяться, хочу креститься. И вот и этот процесс идет. Слава Господу! Всегда надо помнить, Господь с нами. Господь никогда нас не оставляет. Имейте терпение, если не отвечает сегодня на наши молитвы, Он ответит завтра. Имейте веру, имейте веру твердую, непоколебимую, и тогда Господь и пусть ваша вера возрастает, никогда не ропщите. И вот еще в конце мне хотелось бы прочитать один стих, который тоже хочу оставить вам из притчи, 4 глава, 23 стих. Что нам помогает и поможет вот по этому пути, полностью доверяя Богу, идти в этой жизни? Притча, 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Храните больше всего сердце свое, из него источники жизни. Пусть это будет изданием. Сейчас будем молиться, да? Молиться. И сейчас... Давайте совершим, прежде всего, благодарственную молитву Господу. Действительно, вот на этой неделе предстоит День Благодарения. Я все время говорю, у нас много-много того, за что благодарить Господа. Он дает нам намного больше, чем даже необходимо. Часто мы это не понимаем. Пусть наши очи духовные будут открыты. И вот эти слова мне еще хочется снова вам оставить больше всего хранимого, храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Ему слава. Аминь. Давайте встанем, помолимся.
вопрос. Боже великий, дорогой наш Спаситель, мы благодарим Тебя, Господи, что Ты позвал каждого из нас. Ты знаешь, ты можешь исчислить и звезды на небе, ты можешь исчислить каждого человека, ты знаешь каждого по имени, ты ведешь в этой жизни, и ты отвечаешь на наши молитвы. Благодарим Тебя, Господи, за это чудесное собрание, которое мы имели сегодня, за музыкантов. Благослови их сто крат и помоги им, Господи, еще больше и больше неустанно трудиться и славить Тебя. Господи, благослови эту церковь. И пусть будут отсюда и будут источники жизни тоже. Пусть миссионеры еще больше и больше приведут спасаемых к церкви. Господи, я прошу Тебя также и церковь в клину, ты знаешь, очень большая проблема с алкоголем, очень большая проблема с наркотиками. Среди молодых это больна, очень большая тема, для которой и трудная тема для решения. И церковь имеет эту возможность. Помоги нам полностью использовать эту возможность, чтобы спасать. Открывать им, пока еще двери открыты, открывать им э, истину о том, что ты умер за каждого из нас, что ты воскрес. Но ты все наши грехи вознес на Голгофу. И эту великую истину, что сегодня твоя пресвятая, причистая кровь течет с Голгофского креста и делает нас снега белей. И может очистить каждого грешника, который может сказать, я недостоин. Ты приди к нему, душа дорогая, и скажи, Господи, помилуй меня. Говорят, я не умею молиться, не надо много слове просто скажи, прости меня, Господи, помилуй меня, Господи, и этого достаточно. И ты будешь с Господом. Но Господь хочет, чтобы и дальше, как Он сказал грешнице, иди, прощаются грехи твои, но иди больше не греши. Изберите путь, изберите жизнь, изберите этот путь с Господом как когда-то каждый из нас прошел своим путем, когда-то оставил, откинул вот эти греховные путы, эти кандалы, которые тянули нас вниз, когда мы отбросили все и пошли по пути Господу, к этому свету, яркому свету Иисусу Христу, мы обрели и радость, и силу, и покой, и мир. И пос посмотрите на лица верующих, это радостные лица в Господе, мы все испытываем радость. Радость тогда, когда у нас полнота жизни. Когда мы верим в Отца, когда верим в Сына и верим в Духа Святого, тогда это будет радость. Мы можем только воспеть Тебе хвалу и благодарение и сказать все вместе «Аллилуйя Тебе, Господи! Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь!» Наше служение подошло к концу. Благодарность Господу, что мы имели обильное сегодня служение, обильную пищу. И э, мы хотим в первую очередь молиться о братьях, сестрах, которые служат Господу талантами. Пусть Господь благословит вас, хранит вас, наделит вас еще большими способностями послужить Ему. Потому что, кроме того, что те возможности, которые мы имеем иногда, как мы слышали, Господь открывает возможности, которые являются за пределами человеческого разума. Пусть Господь позволит вам прославить Его имя и а, еще больше послужить Ему. И более того, конечно, когда мы говорим о музыкальном служении, хотелось бы, чтобы это служение, оно зажигало а, сердца и молодых людей, чтобы это служение а, христианской музыки, оно продолжалось в церквях и в последующих поколениях. Также, и Анатолий Михайлович, мы и вас будем благословлять, и чтобы Господь хранил вас и в вашем возрасте, здоровье дал вам, укрепил, поддержал вас. И я знаю, что вы ищете преемника. Да, пусть Господь услышит и эту нужду вашей церкви, чтобы у вас был служитель или служители, которые готовы, готовы трудиться и дальше. Наше служение подошло к концу, я попрошу всю церковь встать. Мы сейчас помолимся заключитель... заключительной молитвой. Там на выходе, в конце вот этого прохода, стоит корзинка. Не проходите мимо. Мы имели 
большое благословение сегодня в этом служении. Я думаю, вполне правильно и уместно благословить служителей, которые несут этот труд и каким-то образом воздать за то служение, которое они сделали для нас. Пожалуйста, если кто-то имеет что пожертвовать, пройдите, подойдите к этой корзинке, пожертвуйте, и мы передадим для того, чтобы продолжалось это служение. Помолимся. Дорогой Господь, мы имели чудное служение. Ты, Господь, благословил нас прийти сюда, Ты благословил наших гостей, чтобы они были у нас в церкви, Господь. Мы радовались этому служению. Слава и благодарность Тебе. Господь, но более всего мы видели в этом служении Тебя. Ты находился в центре, Господь. Ты достоин был всей этой хвалы, Ты достоин был этой прекрасной музыки, Ты достоин был прекрасных молитв и слов, которые указывают на Тебя, потому что Ты есть в центре всего, Господь. Ты есть Спаситель наш, Ты есть Искупитель, Ты есть Защита наша, Ты есть Наставник наш, Ты путь, по которому мы мы идем, Ты спасение наше, Ты вечность наша, Господь, все есть Ты. И дай нам всегда это помнить в каждом дне нашем жизни, особенно когда мы пойдем по домам нашим, просим, чтобы Ты благословил, был защитой, охраной для нас. Также просим благослови предстоящий концерт, который сегодня будет происходить. Господи, благослови, чтобы и там была благодать Твоя, излилась на людей присутствующих. Благослови и всех музыкантов, певцов, чтобы и они, Господи, могли дальше трудиться и благословлять, и прославлять Твои святое имя. Также за брата Анатолия Михайловича просим, просим, чтобы ты благословил его дальнейший путь, благослови его здоровье, благослови его силу, благослови его служение, церковь в клину благослови, Господь, и эту нужду, которую мы знаем, чтобы в церкви были новые новые служители, которые примут дальше эстафету, благослови и услыши эту нужду. Господь, мы будем расходиться по домам нашим, прибудь с нами, когда мы будем в наших семьях, на наших работах, с соседями, с друзьями, с теми людьми, с которыми мы сталкиваемся по жизни. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. С миром Божьим. Я хочу напомнить, сегодня в 6 часов вечера молитвенное собрание у нас в церкви. Пожалуйста, приходите, будем молиться.